valorizzare la risorsa mare contribuendo a salvaguardarne l'ecosistema con l'aiuto sinergico di enti, associazioni, esperti, biologi e soprattutto dei pescatori del posto, vere ed imprescindibili sentinelle. Il progetto Mare Nostrum, da un'idea di Arianna Di Cianni, ha avuto il suo atto finale ieri pomeriggio nel mare della Città della Spigolatrice, con le gare conclusive della sesta edizione del Trofeo Baia di Sapri, organizzato dall'Associazione Battiti di Pesca. Prima della gara, con tecnica surfcasting, molto toccante la preghiera e la benedizione per le genti di mare, con la deposizione della corna dall'oro a mare. Il tutto alla presenza di uno dei parroci, Don Enzo Morabito, del comandante della Compagnia Carabinieri di Sapri, Matteo Calcagnile, e delle massime autorità civili e militari, con in testa gli uomini della Capitaneria di Porto. Per la cronaca, il trofeo Baia di Sapri è stato vinto dal calabrese Giambattista Mauricino da Grisolia, mentre il premio per la cattura della preda più grande, un'orata di 37 cm, se l'è aggiudicato Graziano Santoro. Siamo nel vivo del sesto trofeo Bea di Sapri, tecnica surfcasting, sono già uscite catture davvero degne di nota, soprattutto rate e mormure. Stanno pescando bene, si stanno divertendo, la tecnica del surfcasting lanciano in fondo alla baia piombi che variano da 300 e 200 grammi e si stanno divertendo davvero tanto. Sono i 25 iscritti in gara, a completa copertura del campo gara in concessione della Capitaneria di Porto si stanno divertendo, la, la gara è iniziata alle 4.20, sono le 18, alle 20.30 chiamiamo il fine gara le canoniche 4 ore di pesca, è una gara davvero molto combattuta, il tempo è clemente fino adesso, quindi una giornata da ricordare. Sta resistendo il tempo, Antonio Scarfone, presidente dell'associazione Battiti di Pesca, quest'anno l'evento eh, rientra in questo ampio progetto eh, Mare Nostrum, cerchiamo di spiegarlo in poche parole. È vero, sì, quest'anno non siamo da soli, io devo ringraziare tantissimo l'associazione Golfo Trek, BAM e Skidros perché grazie a loro eh, quest'anno abbiamo messo su il progetto Mare Nostrum, è iniziato già domenica, due domeniche fa con la pulizia straordinaria del litorale del porto di Sapi. L'ideatrice del progetto è Arianna Di Cianni che ringrazio tantissimo, abbiamo addirittura Sergio Massimilla, presidente di Golfo Trek, impegnato tra i giudici e quindi una mano grandissima da parte di tutte le associazioni era da anni che non capitava una cosa del genere che io ricordi a Sapri, quindi l'entusiasmo di Battiti ha coinvolto tutti, anche per quanto riguarda poi le tematiche di tutela ambientale, quindi il vero scopo, l'obiettivo ultimo, il filo rosso conduttore oggi è la pesca, ma in realtà ciò che accomuna tutti i presidenti delle associazioni è quello di voler bene tantissimo al nostro mare e al nostro territorio.